kumekuwa na malalamiko nafikiri jana kuna gazeti la mwananchi la jana na ITV wameripoti malalamiko ya mwekezaji mmoja kutoka Zanzibar ambaye ni kiwanda kinaitwa Zanzibar Sugar Factory Limited ya Zanzibar kuhusu walichodai kuzuiwa e, kuuza sukari yao e, upande wa Tanzania bara kwa tukadhani haya mambo ya, ya, ya sukari huwa yanakuwa na changamoto zake kwa tukadhani tufafanue kidogo ili kutoruhusu upotoshaji au mitazamo ambayo inaweza ikaonyesha kuna ukinzani kidogo sasa ningeomba nianze kwa kueleza hali ya sukari nchini nchi yetu kwa mwaka uh, inahitaji tani laki sita na thelathini za sukari na uzalishaji wa ndani kwa Tanzania bara sasa ni kitu hizi takwimu za Tanzania bara kwanza sisi tunahitaji tani karibu laki sita na thelathini na kati ya hizo takriban tani laki nne na themanini na tano ni sukari ya matumizi ya kawaida ile ambayo inatumika kwa matumizi ya kawaida majumbani lakini kati ya hizo kuna tani kama laki moja na arobaini tano hivi elfu huwa ni ile sukari wanaita ya viwandani ni sukari maalum e, inayosaidia utengenezaji wa bidhaa mbalimbali kama soda na vinywaji vingine viwandani lakini mahitaji kwa ujumla ya ya, ya, ya ya kitaifa kwa upande wa Tanzania bara ni tani laki sita na thelathini. Sasa kwa maana ya zile tani laki nne na themanini na tano ambazo ndizo zinatumika sana majumbani. E, hatujaweza kuwa na uzalishaji wa kutosheleza kama nchi na mtafahamu kwamba serikali na mikakati mingi sana tunaanzisha mashamba makubwa mkulazi kuna viwanda vingine vinakuja Bagamoyo vya kwao kuna nakisi mahitaji ni tani laki sita na thelathini, lakini kati ya hizo tunahitaji tani laki nne na tano kwa ajili ya matumizi ya viwandani lakini kuna nakisi kwa uzalishaji wa viwanda vyote vya Tanzania bara ukichukua na wale watu wanaitwa wazalishaji wadogo wadogo viwanda na wazalishaji wadogo wadogo tuna nakisi ya tani zaidi ya laki moja na thelathini Tanzania bara ndio maana huwa mnasikia kuna wakati serikali inatoa vibali vya kununua sukari kutoka nje kimsingi huwa tunatoa vibali kwa muktadha tu wa ku wa kuziba ile nakisi kwamba kama nakisi ni laki moja na thelathini au na kitu hivi basi tunatoa vibali kwa wafanyabiashara kuweza ku kuleta iyo, iyo, kuziba hiyo nakisi. Sasa hizo ni takwimu kama mmezipata vizuri kwa upande wa Tanzania bara. Kwa upande wa Zanzibar mahitaji ya sukari kwenye matumizi ya kawaida ni tani 1017 mpaka 2020. Mahitaji ya sukari kwa Zanzibar nzima ni tani kati ya 1017 kuna wakati inapanda kidogo mpaka 2020 sasa uzalishaji tofauti na huku bara sisi tuna viwanda vingi kidogo na wazalishaji wengine wadogo wadogo wale outgrowers lakini kwa upande wa Zanzibar kiwanda kikubwa na pekee kinachozalisha sukari ni Zanzibar Sugar Factory cha huyu mwekezaji ambaye amelalamika sasa huyu mwekezaji mitambo yake ilifungwa ikiwa na uwezo wa kuzalisha tani 1000 na uwezo wa sasa wa uzalishaji ni tani 1000 kwa mtaona mahitaji ya upande wa wenzetu Zanzibar ni tani inafika mpaka 2020 lakini uzalishaji umesimama kwenye tani 8000. Kwa hiyo kuna nakisi kubwa nako kule Zanzibar ambayo e, watu wanahitaji zaidi sukari kwa kiwango cha tani 10000 mpaka 20 lakini uwezo wa kuzalisha wa huyu mwekezaji ni tani e, ni tani 8000. Kwa kuna nakisi hapo ya zaidi ya tani 10000 ambazo E, ama wakati fulani inaletwa sukari kutoka nje au wakati fulani kunakuwa na hiyo huo uhaba sasa ambacho sisi kama serikali tumeona leo tufafanue ni kwamba huyu mwekezaji analalamika kwamba amezuiwa e, kuingiza sukari yake e, kuja Tanzania bara sasa moja ukiangalia zi takwimu ni kwamba hichi kiwanda cha Zanzibar hakijatosheleza soko la Zanzibar hiyo ni ni, ni ni ukweli wa kwanza. Sukari yake inahitajika zaidi Zanzibar 
kuliko Tanzania bara. Kwa hiyo sisi kama serikali tunamshauri tuna tu cha kwanza aendelee na kuzalisha sukari kwa lengo mahususi na pana la ku la kukidhi mahitaji ya, ya, ya wananchi wa Zanzibar. Hatuwezi kutengeneza mkanganyiko kwa kuruhusu sukari iuzwe kutoka kutoka Zanzibar kwenda maeneo mengine ikiwemo Tanzania bara wakati wananchi wa Zanzibar wenyewe wanahitaji e, ile sukari kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunamwasa tu na kumpa 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 rai yule mwekezaji ni vyema kwa sasa badala ya kulalamika kwenye vyombo vya habari aka, akaendelea kuzalisha na kukidhi soko la Zanzibar ambalo kwa sasa kwa kweli e, bado hajaweza kukidhi lakini la pili kwa ujumla wake serikali msimamo wake ni kwamba tutaendelea kudhibiti soko la sukari nchini ili kudhibiti uingizaji holela wa sukari ambayo nyingine inakuwa hata haifai kwa matumizi ya binadamu lakini vile vile tunakwenda kisayansi kwa maana kwamba lazima tulinde soko letu la ndani lakini ni pale tu ambapo kuna kuna, kuna nakisi kidogo kwenye uzalishaji wa ndani ndipo tutaruhusu e, kuingiza sukari kutoka nchi na ifahamike kwamba mara zote ambapo kumekuwa na nakisi serikali ime, imeruhusu kama ambavyo mwezi uliopita tu kwa taarifa yenu tumetoa vibali vinne kwa maana ya vibali kwa makampuni manne ili waweze kuingiza sukari ambayo ni ile ya nakisi. Kwa hiyo ili soko la sukari tuendelee kusisitiza kwamba msimamo wa serikali ni kwamba hatutaliacha likawa holela. Tutalinda viwanda vya ndani kwa maana ya kuhakikisha vinapata soko. Lakini ni pale tu penye nakisi ndipo tutatoa vibali ya kuruhusu e, bidhaa hii ya gizo kutoka nje. Kwa hiyo nisisitize tena na kwa upande wa Zanzibar kama nilivyosema kwa sababu huyu mwekezaji na of course kilikuwa kiwanda cha serikali kabla hajabinafsishiwa alikuwa kukidhi soko la Zanzibar na hajaweza kulifikia hata nusu. Kwa hiyo naye nisisitize tena na tena na tena kwa kipindi hiki msimamo wa serikali ni kwamba endelee kukidhi soko la Zanzibar patakapohitajika mahitaji au hakidhi kwa nakisi tena kukaa kuna ziada e, taratibu siku zote tutamruhusu kuendelea kuuza upande wa Tanzania bara na hata maeneo mengine. Kwa tuliona hilo vyombo vya habari visichukue mambo tu juu juu kuna takwimu na serikali inaendesha mambo kitakwimu. Kwa hiyo badala ya kuwe wakati fulani kulalamika au kulipoti tu malalamiko ya hawa wawekezaji lazima tupate takwimu pia za serikali kuona kwa nini e, serikali imechukua uamuzi kwenye suala fulani e, na kwa nini uamuzi huo unaelekea kwenye mwelekeo fulani mwenyewe maelezo yake kwenye kwenye gazeti la mwananchi la jana anakili kwamba uwezo wake ni tani 8000 na uwezo wa serikali kule uwezo wa wananchi mahitaji ya wananchi ni mpaka tani 2020 kwa hiyo obviously ni kwamba bado kuna soko Zanzibar kama nilivyosema hapa kwa takwimu hizi sasa kama ana sukari nyingine ya ziada labda katoa nje au kainunua kwingineko hiyo sisi hatuna taarifa nayo lakini ana tani ambazo anazozalisha hazijakidhi soko la Zanzibar. Kwa hiyo auze kwanza Zanzibar kama atakuwa na capacity ya kuvuka kile kiwango tulichokitaja hapa cha mahitaji ya Zanzibar cha tani of course wakati fulani wanashuka mpaka 17 lakini mahitaji ya juu kabisa huwa ni tani 2020. Sasa kama anasema ana sukari inayozidi hizo mahitaji ya Zanzibar awasiane na bodi ya sukari Tanzania. Watashughulika atapewa kibali kwa mujibu wa mashauri.